Hello children, welcome to 7th standard English class. In previous class, we were learning about Ekalavya. I gave you few homeworks. Can we check that? Here we go. In previous class, you have learnt about assertive sentence, interrogative, exclamatory and imperative sentence. Isn't it? And I gave you this exercise also. Shall we check the answer? Can you ride a motorbike? This is interrogative. So, what about the second one? Open the window. What type of sentence is this? Yes, imperative. What is the answer for this one? Imperative. Very good. Sugar is bad for your teeth. What type of sentence is this? Assertive. At the end of the sentence, what you should keep? Yes, full stop. For assertive and imperative, you should keep full stop at the end of the sentence. Okay, shall we go for the next one? Please be quiet. What type of sentence is this, children? Yes, it's imperative. Have you written imperative here? Okay, have you kept full stop also? Very good. Now, here we go. How hot it is? What type of sentence is this? This is exclamatory sentence. Have you put exclamatory mark over here? Very good. Now, what is this? We went to Shirdi last month. What type of sentence is this? Shall we see? Yes, assertive. What type of sentence is this? Assertive. Have you written it? Very good children. Now, the seventh one. What a rude man he is. What a rude man he is. What is the answer for this one? Shall we check? Yes, it's exclamatory. Exclamatory sentence. Have you put the uh, mark also children? Yes, very good. Now here, what are you doing there? Yes, it's a question. Isn't it? So, what type of sentence is this? Interrogative. Very good. Have you written it? Very good. We will go to the next one. Don't speak to me like that again. What is this? It is a request or a command. Isn't it? So, what type of sentence is this? It is imperative. Very good. I think you have written correctly. Very good. How quickly the holiday has passed? Yes. What type of sentence is this? Yes. It is exclamatory. Have you put the mark also children there? Exclamatory mark. Very good. Punctuation mark you have to put properly. Shall I help you with your shopping? Yes. It is a question. So, what type of sentence is this? It is a interrogative sentence. Very good. See here the last one. The flight for Mumbai takes off at 11.30 p.m. What type of sentence is this? Assertive sentence. Very good. Now, I gave you few questions also. Isn't it? Shall we check that? Why did Ekalavya shoot arrows at the approaching noise? What is the answer for this one children? Yes. The deer got afraid at the Barking sound of dogs. So, Ekalavya shot arrows at the approaching noise. Have you written it? Very good. Shall we go for the next question? Pick out the line in which Drona praises the teacher of Ekalavya. Yes. What a skill you have gained in archery in this short period. Your teacher must indeed be a great one. You marked in your textbook, isn't it? Like in the previous class. Have you written it? Very good. Shall we go for the next one? What made Drona appreciate Ekalavya's skill? What is the answer for this one? Yes. Ekalavya shoots arrows in the direction of the barking. That is called Shabdavedi. This made Drona to appreciate Ekalavya's Skill. Very good. I think all of you have written correctly. Shall we continue with the lesson? Before reading lesson, 
what we were doing before yes we were learning new words isn't it here we go for new words yes here is a new word aboard aboard repeat after me aboard very good what is the meaning of this one what is this children house what is this house a house or home shall we make a sentence for this one aboard radha built her aboard in ramnagar okay shall we go for the next one humble what is the meaning of humble modest yenu humble andre kannadadalli enanta heltivi yes vinamrate antandre yaradru yenadru heladre namge adakke edru vadisdira adanna vinamravagi oppkolodu jamba padidira irodu adanna vinamrate anta heltivi did you understand okay shall we make a sentence for this one sheila was very humble and obedient to her parents did you copy okay we'll go for the next word devotion repeat after me devotion what is the meaning of devotion deep love and respect yes whenever we learn something or when we like something there should be devotion means deep love and respect so what is the sentence for this shall we see devotion of ekalavya made him good bowman devotion of ekalavya made him good bowman yen angandre devotion anta andre enu adr bagge iranta aasakti ad yenagide ekalavyanige adr bagge iddantaha ati hechina aasakti avananna good bowman aagi maartu children shall we read the lesson okay open your textbook children we'll continue reading the lesson here we go now ekalavya is talking to his guru ekalavya now along with the lesson i'll explain the story also children you also read with me children ekalavya it is all the result of your blessings great acharya illi ekalavya ena helta idane ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೊಗಳಿದ್ರು ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೌದಲ್ವಾ ಆಗ ಏಕಲವ್ಯ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ನಾನಿವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಐ ಲರ್ಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಚರಿ ಅಂಡ್ ಯುವ ಕೈಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಲರ್ಂಟ್ ಲರ್ಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಚರಿ ಆರ್ಚರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಎಸ್ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಎಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು to visit this puva abode of your humble pupil ille en helta idane how kind of you nimge eshtu daye nanna kandre nanna abode na visit madiddike abode andre en anta helde nanu yes house okay here arjuna is talking now now ekalavya helda neeve nanu helkottiddu anta aga arjunanige khushi aita makla no he was little angry now what he is saying let's see arjuna is talking acharya you promised to make me the greatest archer of the world yen helta idane acharya you promised nanage nu bhashe kottidri yenanta greatest archer aagi maartini ella prapanchadalli atyanta shreshta bilvidyagaranagi maartini anta nu nanage ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಹೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀ ಅವನು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಣಿತಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಣಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಂಥವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಹೀ ಸೇಸ್ ಯು ಆರ್
ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವೇ ಅವನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ಅರ್ಜುನ ಹಿ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ನಾವು ದ್ರೋಣ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆದರೆ ದ್ರೋಣ ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದ್ರೋಣ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ ಯು ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅರ್ಜುನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಡಿವೋಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಬೋ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೋ ಅವನ ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಡಿವೋಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೇ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದ್ರೋಣ ಬಟ್ ನಾವು ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ದ್ರೋಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕಲವ್ಯ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಎಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅದನ್ನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಆಚಾರ್ಯ ಸೊ ವಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಯು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದ್ರೋಣನ ದ್ರೋಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಆಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಓ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ದ್ರೋಣ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದ್ರೋಣ ಡಿಯರ್ ಏಕಲವ್ಯ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಐ ಡಿಸರ್ವ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಥಮ್ ಆಸ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಅವರು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಥಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೈಟ್ ಥಮ್ ಥಮ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಎಸ್ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ರೈಟ್ ಥಮ್ ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕಲವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡು ನಾಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೈಬೇಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆನ ಹೊರಸಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಸಬೇಡ ಹೋ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬೇರ್ ಇಟ್ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಯು ಶಾಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ನ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಐಡಲ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೌಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಟೇಕ
ಏಕಲವ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಎಸ್ ಅವನು ಅವನ ಫಾನ್ಸ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ತೋಳಗಳಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ನನಗೀಗ ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಬೇರೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಡಿಯರ್ ಫಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮೋರ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೋ ಬೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿಲ್ಲು ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನೌ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇನ್ ಮೀ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನೀನೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಚರ್ ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆಗಾರ ಈ ಬೆರಳು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆರಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನಿವಾಗ ನಿನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಈಗ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಯು ಈಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ನಿನಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಭಾಷೆ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ದುಃಖ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಸೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಂದು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಟುಡೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿ ಹಿಯ ಹೌ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ರೋಣ ಡಿಡ್ ಏಕಲವ್ಯ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ಚರ್ ದ್ರೋಣ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಗೆ ಗುಡ್ ಆರ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೋಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ರೋಣ ದ ಡಿವೋಷನ್ ಆಫ್ ಏಕಲವ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಬೋ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ಆ ಫ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಎಂ ಬಿ how do you pronounce it kumb is it kumb no it's kum kum okay what is this read it what are you saying is it knife no is it knife no how do we read this one knife how do you read this one knife Yes, what are they doing? Walk. Yes. Now I have written W A L K. Is it right? Is it walk? No, it's walk. Walk. See here. What is he doing? Yes, he is writing. See here. I have written W R I T E. Is it correct children? ವರೈಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರೈಟ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಸಿ ಹಿಯ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟೂಂಬ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ಟೂಂಬ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಟೂಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟೂಮ್ ಎಸ್ ಹಿಯ ಫ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಲೆಟರ್ಸ್ can you recognize it children here see kum we are not pronouncing b it's kum how we are pronouncing this one knife here k we are not saying isn't it and what about this one walk here we are not saying l isn't it walk and what about this one yes we are reading it as right not w we are not reading w yes here tomb here also we are not pronouncing b why we are doing like this children what do we call such letters as few letters we are not reading we are not pronouncing isn't it what do we call such letters as do you know 
yes silent letter what do we call such letters as silent letter what are silent letter children silent letter is a letter or letter combination of the alphabet that is usually not pronounced in a word in few words kelavondu padagalalli iruvanta kelavondu aksharagalanna naavu ucharane madodilla anta aksharagalanna naavu silent letter anta heltivi many times silent letter changes the pronunciation of another syllable anavalli pronunciation madlilla antandru aa silent letter inda aa word na naavu pronounce madoo reethine bere agutte nodi illi f i n fin ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಐ ಎನ್ ಇ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಇ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಐ ಟಿ ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಈನ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಯು ಟಿ ಕಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿ ಯು ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಿಯ ವಿ ಗೋ ಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ತಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಂಗ್ ತಮ್ ಟೋಮ್ ಡಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ so what do you observe children here yes b we are not pronouncing see b is not pronounced after m at the end of the word elli m barutalva m aadmele baruvanta b idre padada koneya akshara b idre avaga naavu b na pronounce madodilla okay and here ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯ ಡೆಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಬೆಟ್ ಅಂತ ಓದಲ್ಲ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಯ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಟ್ಲ್ ಸಟ್ಲ್ ಈಗ ನಾವು ಬೀನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಟಿ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿ ಹಿಯ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಬಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಿ ಆಫ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೈಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅನ್ನೋಂತ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀ ನೋ knock knowledge okay illi k akshara elli bandide modalne akshara vagi bandide matte yava akshara da hinde ide adu n akshara da hinde ide very good hagadre k elli silent agutte nodi k is not pronounced when it comes before n at the beginning of a word prarambhada akshara vagi k bandu adar nantara n iddaga naavu k aksharavanna ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಹಿಯ ರ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಹಾಗಾದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ರೂಲ್ ಇದೆ W is not pronounced at the beginning of a word when it is before the letter R. Note here, if you have a R, you will have a W pronounced word. If you have a W, you will have a W. If you have a R, you will have a 
ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಮತ್ತಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಹೂಮ್ ಹೋಲ್ ಹೂ ಎವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಸೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋದಂಥ ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹಿಯ ವಿ ಗೋ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ನಾನು ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಕೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಸಿ ಹಿಯ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ನೈಫ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇನ ನಾವು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಿ ಬರೋಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೆ ಬರೋಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರೋಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಓಕೆ ಹಿಯ ನಾವು ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಚರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೋ ಕ್ವಿವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಚೇಸ್ ಹಂಟ ಗೇಮ್ ಡಾರ್ಟ್ ಆರೋ ಆರ್ಚರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಜಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಎಸ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇ ವಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಇ ಚೇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಶೆಲ್ ವಿ ಡೂ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ ಎಟ್ ತ್ರೀ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಆರೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿ ಆರೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾವು ಆಲ್ ದ ಪಜಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಯು ರೋಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಹೌ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ರೋಣ ಡಿ ಡೇಕಲವ್ಯ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ಚರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶೋ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೋ